तो दोस्तों आज हम लोग जिस मूवी का रिव्यू करने वाले हैं उस मूवी का नाम है बाजीगर यह मूवी आई थी 12 नवंबर उन्नीस सौ यह एक क्राइम थ्रिलर मूवी है और इस मूवी को डायरेक्ट किया है अब्बास मस्तान ने और दोस्तों इस मूवी में मेन कास्ट में नजर आए हैं शाहरुख खान काजोल शिल्पा शेट्टी बल्ली तहिल जोनी लिवर और रेखा गुलजार और इस मूवी में जितने भी गाने हैं सारे गाने अनु मलिक ने दिए हैं और दोस्तों मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा कि इस मूवी का बजट कितना था और इस मूवी ने कितने तक का कलेक्शन किया था और यह मूवी हिट रही थी फ्लॉप रही थी या फिर सुपर हिट रही थी और दोस्तों मैं इस मूवी का पूरा स्टोरी भी बताऊंगा तो यह वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा तो चलिए शुरू करते हैं इस मूवी में जितने भी कास्ट है ना सबने काफी अच्छा काम किया है अपने रोल को काफी अच्छे से निभाया इन सभी का काम मुझे काफी पसंद आया कॉमेडी की बात करें तो इस मूवी में कॉमेडी भी काफी अच्छी है इस मूवी में जोनी लेवर का कैरेक्टर एक कॉमेडियन का है और वो जो कॉमेडी करता है ना एकदम कमाल का इस मूवी को कॉमेडी एकदम मेन जान डाल देती है तारीफ करना पड़ेगा जोनी लेवर का जो कि अपने हर कैरेक्टर में घुल जाता है चाहे वो कॉमेडी हो चाहे वो एक्शन हो चाहे वो ड्रामा हो हर तरह का कैरेक्टर वो आराम से निभा लेता है तो इसमें जोनी लेवर का कैरेक्टर रहता है कि वह हर चीज तुरंत भूल जाता है जिससे अभी कोई बात उसे बोला गया हो तो वह तुरंत ही एक सेकंड बाद दो सेकंड बाद वह भूल जाता है उसे तो कभी कभार यह भी याद नहीं रहता है कि वो काम क्या कर रहा है उसका मालिक कौन है तो इस मूवी में कॉमेडी तो एकदम लाजवाब आपको देखने को मिलेगा इसका कॉमेडी एकदम मस्त है इस मूवी में जितने भी गाने हैं वो सारे गाने आपको पसंद आएंगे इसमें ऐसे भी कोई गाना नहीं है जो की आपको पसंद ना आए ऐसा कोई बात ही नहीं है इस मूवी में जितने भी गाने हैं एकदम सब भी अच्छे हैं सब भी मस्त हैं और एक्शन की बात करें तो इस मूवी में दो एक्शन सीन्स हैं एक मूवी के बीच में है और एक मूवी के एंड में है ये दोनों एक्शन सीन्स काफी अच्छे हैं इस मूवी के एंड में जो एक्शन सीन दिखाया गया है ना वो एक्शन सीन एकदम कमाल है एकदम धाकड़ इस मूवी में जितने भी डायलॉग्स है ना सभी काफी अच्छे है लेकिन इस मूवी का एक ऐसा डायलॉग है जो आज भी हमें सुनने को मिल जाता है और यह डायलॉग काफी फेमस भी है यह डायलॉग तो आज के जमाने में भी आपको कहीं भी सुनने को मिल जाता है और वो डायलॉग है कि कभी कभी जीतने के लिए हारना ही पड़ता है और हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं और ये जो डायलॉग है ना उस समय काफी पॉपुलर हुआ था काफी फेमस हुआ था इसी की वजह से यह डायलॉग हमें आज भी सुनने को मिलता है तो मुझे नीचे कमेंट कर दीजिएगा यह डायलॉग आपने सुना है या फिर नहीं तो चलिए बात कर लेते हैं इस मूवी के स्टोरी के बारे में कि इस मूवी का स्टोरी क्या है और यह मूवी कैसी है और दोस्तों जब मैं आपको इस मूवी की स्टोरी बताऊंगा तो इस मूवी में जो करेक्टर के नेम है वो नेम ना हो कि इस मूवी में जो भी करेक्टर है उन सभी का मैं ओरिजिनल नाम लूंगा ताकि आपको कहानी समझने में कोई दिक्कत ना हो इस मूवी में एक परिवार है जिसमें शाहरुख खान उसके माता पिता और एक उसकी बहन है और उसके पापा एक बिजनेस चलाते हैं और यही उसकी लाइफ रहती है लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब उसके ऑफिस में एक आदमी काम कर रहा होता है और वह उसके ऑफिस में कुछ लाख का गफला कर लेता है जिसके वजह से शाहरुख खान का पापा उसे जेल में डलवा देता है और वह आदमी जब जेल से छूट के आता है तो वह शाहरुख खान के पापा को वापस उसे काम पे रखने के लिए कहता है जब शाहरुख खान के पिताजी नहीं मानते हैं तब उसकी पत्नी के कहने पर उसे वह वापस काम पे रख लेता है लेकिन वह मौका देखते ही उस कंपनी को पूरा तरह से हड़प लेता है और जो इनकी कंपनी को हड़प लेता है उसका नाम रहता है बलिप दही और उन लोगों को रोड पे ले आता है जिससे इनके परिवार की आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है और इसी वजह से शाहरुख खान के पिताजी की मौत हो जाती है और उसकी बहन की भी मौत हो जाती है और इसी सदमे में उसकी माँ को भी दिमागी तौर पर बहुत गहरा असर पड़ता है और वह अपनी यादाश्त खो बैठती है यहाँ तक की वह अपने बेटे को भी नहीं पहचानती है और अब शाहरुख खान अपने बाप की मौत का बदला कैसे लेगा और कैसे वह अपनी सारी प्रॉपर्टी उससे छुड़ा के वह अपने नाम करवाएगा इसी पे बेस्ट है ये मूवी तो कहानी स्टार्ट होता है जैसे वो लोग सारे रोड पे आ जाते हैं उनका परिवार पूरा बर्बाद हो जाता है उसकी माँ सदमे में चल जाती है तब शाहरुख खान उसकी माँ के इलाज के लिए वह रोड पर धर धर भटकता है और और वह होटलों में काम करने लगता है उसी से वह अपनी माँ का इलाज करवाता है और इसी अपनी माँ का सेवा करते करते वह बड़ा होता है और जब शाहरुख खान जैसे बड़ा होता है तो वह बलिप तहल के शहर जाता है और बलिप तहल की दो बेटी रहती है एक का नाम रहता है शिल्पा शेट्टी और एक का नाम रहता है काजोल तो शाहरुख खान शहर जाके उसकी बेटी शिल्पा शेट्टी से वह प्यार करने का नाटक करने लगता है ताकि उसके जरिए वह उसके बाप तक पहुंच सके और किसी तरह वह सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा सके लेकिन उसकी बेटी से झूठा प्यार करने का भी कोई फायदा नहीं होता वह उसके बाप तक पहुंच ही नहीं पाता है तब काजल उसी शहर में वापस आ जाती है वह एक्चुअली गई हुई होती है विदेश पढ़ाई करने के लिए तब वह वापस उसी शहर में आती है और जब काजल उस शहर में वापस आती है तो तब शाहरुख खान काजल के जरिए उसके बाप तक पहुंचने की कोशिश करता है तब उसके बाप का करीब जाने के लिए वह एक रेस में हिस्सा लेता है एक्चुअली बदीप तहन को रेसिंग का बहुत शौक रहता है और वह हर रेस में हिस्सा
तो, तो साधु खान बलि तहल को अपना गुरु बताता है और कहता है कि मैं अपने गुरु को कैसे हरा सकता और यह अंदाज बलि तहल को खूब पसंद आता है और वहीं पे शाहरुख खान पहली बार काजोल से मिलता है और काजोल और शाहरुख का पहली मुलाकात प्यार में बदलने लगता है और उसके पापा बलि तहल भी उसे काफी पसंद करने लगता है ऐसे करते करते शाहरुख काजल को अपने जूठे प्यार में फंसा लेता है लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब शिल्पा शेट्टी की शादी के लिए एक लड़का देखने आता है और शिल्पा शेट्टी शाहरुख को शादी के लिए फोर्स करने लगती है तब शाहरुख को अपना भांडा फूटने का डर सताता है तब वह शिल्पा शेट्टी को एक मैरिज ब्यूरो लेके जाता है और एक धोखाधड़ी से उसे सुसाइड नोट लिखवा देता है और जब शादी के बहाने वह उसे मैरिज ब्यूरो के छत में लेके जाता है तो शाहरुख खान शिल्पा शेट्टी को उस बिल्डिंग के ऊपर से नीचे फेंक देता है और शिल्पा शेट्टी की वही मौत हो जाती है और शाहरुख खान उस सुसाइड नोट को वहीं पे छोड़ देता है लेकिन काजोल को उसकी बहन की सुसाइड पे यकीन नहीं होता है उसे सब होता है की सुसाइड कर ही नहीं सकती है इसका जरूर मर्डर हुआ है और काजोल का एक फ्रेंड रहता है जो की पुलिस वाला रहता है और वह उसे अपना सारा बात बताती है और फिर वह उसे चोरी छुपे इंक्वायरी करने के लिए कहती है उसके बाद जब इंक्वायरी करता है की शिल्पा की कौन कौन सी दोस्त है और वह इंक्वायरी के जरिए उनके सभी दोस्तों को पता लगाता है और उनसे सभी पूछता है कि उससे किसी खास दोस्ती थी वह वह किसी से प्यार व्यार करती थी तो इस बात का किसी को कुछ पता नहीं रहता है क्योंकि शिल्पा शेट्टी किसी को बताए भी नहीं रहती है कि वह कोई लड़के से प्यार करती तो उनके दोस्तों में से एक लड़का जो रहता है वह शाहरुख खान को पहचान लेता है और जैसे वह उसका राज खुलने वाला रहता है तो शाहरुख खान उसे वहाँ पे जाके मार देता है और उसे भी सुसाइड डिक्लेयर करवा देता है उसके बाद और एक लड़की उसे पहचान लेती है और शाहरुख खान उसे भी जान से मार देता है और यहाँ सारा सबूत खत्म हो जाता है उसके बाद बलित तहल को शाहरुख और काजुल के प्यार के बारे में पता चलता है तो वह शाहरुख को अपने ऑफिस में काम दे देता है और वह उन दोनों की शादी के लिए मान भी जाता है तो ऐसे करते कुछ समय बीतता है उसके बाद बलित तहल को शहर के बाहर कुछ काम के लिए जाना होता है और बलित तहल शाहरुख को कंपनी मैनेज करने के लिए रहता है जिससे वह ऐसा कागजात देता है शाहरुख को जिससे वह कंपनी को हैंडल कर सकता है लेकिन जैसे ही बलि तहल वहाँ से वापस आता है तो शाहरुख उस सारी कंपनी को अपने नाम करवा लेता है और उसकी सारी प्रॉपर्टी हड़प लेता है उसके बाद शाहरुख उसे अपना पूरा कहानी बताता है कि वह कौन था और कैसे तुमने मेरे से वह कंपनी हट भी थी और मेरे परिवार को पूरा बर्बाद कर दिया था उसके बाद शाहरुख खान अपने घर वापस आ जाता है उसके बाद काजल उसका पीछा करते करते उसके घर पहुंचती है लेकिन वहाँ पे वो सारा सबूत मिल जाता है जो की वह मर्डर करने के बाद वह अपने घर में छुपाया था और काजल उसी घर में वह सारा सबूत देख लेती है तब वह जान जाती है कि सारा कत्ल शाहरुख खान ने ही किया है और तब काजल गुस्सा हो जाती है और कहती है कि तुमने मेरी बहन को मारा है और दौलत का इतना ही लालच था तो मेरे पापा से कह देते वह खुशी खुशी तुम्हें दे देते या सुन के शाहरुख को खूब गुस्सा आता है और वह काजल को सारी कहानी बताता है कि कैसे तुमने बाप ने हमारे से सारा कंपनी छीन लिया था और हमें रोड पे लाके रख दिया और हमारे परिवार को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था उसी समय बलि तहन अपने गुंडों के साथ उसके घर में आता है और आते साथ शाहरुख खान को एक गोली कंधे पे मारता है और शाहरुख खान दूर जाके गिरता है तब उसके सारे गुंडे शाहरुख खान को पीटने लगते हैं तभी उसकी माँ उस बलि तहल को देख लेती है और भी उसका यादाश्त वापस आ जाता है तब शाहरुख खान को बचाने जाती है तब वह उसे भी एक झापड़ मार देता है तब शाहरुख खान को बहुत गुस्सा आता है और वह उसके सारे गुंडों को मार देता है इसी बीच बलि तहल को वह बहुत बुरी तरह से पीटता है और उसका एक दाहिना हाथ भी तोड़ देता है तब शाहरुख खान उसे मारने के लिए दौड़ाता है तब वह एक ऊंची जगह पे चल जाता है और शाहरुख खान भी वहाँ पहुंच जाता है और फिर उसे जब वह मारने वाला रहता है तब पुलिस वाले वहाँ पे आ जाते हैं और पुलिस वाले उसकी माँ का वास्ता दे के शाहरुख खान को रोक लेता है लेकिन तब बलि तहल एक रोड उठाता है और उसके पेट के पूरे आर पार कर देता है और फिर बलि तहल पूरा हंसने लगता है तब उसी बीच शाहरुख खान भी हंसते हंसते उसे वही रोड से मार देता है और फिर दोनों साथ में नीचे गिरते हैं जैसे ही शाहरुख खान नीचे गिरता है तो उसकी माँ वहाँ पे आती है और फिर शाहरुख खान उसकी गोद में ही मर जाता है तो मूवी यहीं पे एंड हो जाता है और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस मूवी का बजट था दो करोड़ और इस मूवी ने टोटल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया था चौदह करोड़ का आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा और आपने अगर ये मूवी देख ली तो आपको ये मूवी कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट बॉक्स पे जरूर कमेंट करिएगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद